Minister, goedemorgen. Good morning, goedemorgen. Ja, goed weekend gehad. Ja, goed druk weekend gehad, ja. Ja, want u was in ja. uh, Coronie, hè? Ja, in Coronie uh, voor de ingebruikname van uh, onze solar farm. Uh, maar ook uh, de uitreiking van grondpapieren. Dat was op de zaterdag. En uh, een druk programma op de zondag ook. Uh, met uh, uiteraard uh, afsluiting de viering van het Japans nieuwjaar. Ja. Dat was onafhankelijkheidsplein. Geweldig, geweldig. Minister, um, die solar plan. Um, wat voor toegevoegde waarde brengt uh, die, breng deze plan voor wat betreft uh, onze energievoorziening in het land? Uh, kijk, voor specifiek uh, coronie, um, het, is, het is niet zo dat we uh, een tekort hebben aan uh, geïnstalleerde capaciteit. We hebben voldoende energie voor coronie, maar um, dat is op basis van 100% fossiele brandstof. Ja? Um, wat we nu hebben gedaan is um, de introductie van hernieuwbare energie, zonne-energie. En daarmee gaan we het verbranden van uh, fossiele brandstof verminderen. En uh, dat is altijd een toegevoegde waarde. Uh, solar energy, het is uh, hernieuwbaar. Terwijl uh, we weten wat, de, wat, wat vervuiling betreft, wat uh, fossiele brandstof met zich kan meebrengen. Dus we vervangen het verbruik van, uh, van um, fossiele brandstoffen hierbij. Ja, ik heb begrepen dat het in de bedoeling ligt dat wij meer van uh, deze faciliteiten gaan opzetten in, in het land. Ja, ja, dus eerder hebben we gehad, uh, vorige maand, uh, Nikeri, uh, 2 megawatt. Uh, Coroni is wat kleiner, uh, 0,3 megawatt. Uh, maar het is de bedoeling dat uh, in Brokopondo, met name Bronsweg... En daarna volgt uh, de Kamowijnen, uh, rechteroever van de Kamowijnen rivier. Dus uh, al die plaatsen willen we ook uh, hernieuwbare energie, zonne-energie introduceren. En dat staat dus los van um, de initiatieven die we hebben genomen voor wat betreft uh, het, uh, het verdere binnenland. Ja, de hapvraag voor vanmorgen is uh, het rapport. Dat is uitgekomen voor wat betreft de wateroverlast in het district Brokopondo. En volgens dat rapport wat ik lees in de media, um, staat dat de staatsolie niet schuldig bevonden is. Klopt dat, minister? Ja, dat klopt. Kijk, om terug te gaan naar het begin. Um, we hebben, u en ik, we zijn allemaal bekend uh, met de watersnood, uh, de ramp die we hebben gehad in het district Brokopondo. Um, maar in plaats dat we de focus 100% hadden op de coördinatie van de bestrijding van de ramp en de, en de hulpverlening, was het meer een vingerwijzing van ja, die is schuldig en die zegt ik ben niet schuldig. Ja, maar staatsolie, maar SPCS. Dus toen kwam de roep um, vanuit de samenleving en ik heb die roep ook in uh, het parlement gehoord van ja, een onderzoek, maar uh, niet zonder meer een onderzoek, een onafhankelijk onderzoek ja, naar um, de uh, reactie van staatsolie op de situatie. Um, en dat hebben we, we hebben daarna geluisterd en uh, het bedrijf Worley, consultancy firm Worley, hebben we toen gevraagd om onafhankelijk onderzoek te doen. En we hebben het niet daarbij gelaten, het onderzoeksrapport uh, hebben we laten valideren door nog een onafhankelijke uh, consultant. En ja, de resultaten die liggen daar. Ja. Het komt erop neer um, dat SPCS die belast is met uh, de Afobaka Hydro Facilities, juist en tijdig heeft gehandeld wat betreft het, uh, het spuien. Gedurende de momenten dat zulks noodzakelijk en verantwoord was. Um, dat is het voorname, sorry, de voorname conclusie uit het rapport. Ja, dus uh, menselijk falen kunnen we niet uh, wijden aan uh, um, uh, die wateroverlast? Uh, nee, kijk, um, wat we gehad hebben en um, iedereen die in Suriname woont of 
uh, in elk geval aanwezig was um, in um, de, het eerste kwartaal van dit jaar. Zeker vanaf februari, waar de, uh, de kleine regentijd uh, intreden moest doen. Sorry, de kleine droge tijd. Ja. Wat we gezien hebben in Suriname is dat het is blijven regenen. Uh, meer nog, we hebben gemiddeld meer regen gehad in de periode die zou moeten zijn, de kleine droge tijd. Hebben we meer regen gehad gemiddeld dan de regentijd. En daarop uh, waren we niet voorbereid. En uit de weerdata die beschikbaar waren, kon dat ook niet uh, aangenomen of gelezen worden. Ja. Dus dat was de verrassing. Oké. Okay. Maar in het rapport staat geschreven dat er, uh, de communicatie door staatsolie verbeterd moet worden. Want volgend jaar hebben we weer zo'n situatie, BG alleen, klimaatverandering. Dus uh, hoe gaan we die communicatie verbeteren? Ik, ik denk niet dat er gezegd is geworden dat uh, we volgend jaar weer zo'n situatie uh, kunnen verwachten. Uh, het is niet uitgesloten voor de toekomst. Maar um, de voorname conclusie um, is dat het uh, opgestelde rapport een uh, goed en evenwichtig beeld geeft uh, van de werking van het uh, Broekenpond Reservoir ja? en uh, over de acties die ondernomen zijn uh, door SPCS heb ik het uh, net al gehad, juist en uh, tijdig uh, gehandeld. Uh, het rapport geeft ook een positief oordeel over de adequaatheid maar ook de tijdigheid van de getroffen maatregelen. Um, ik noemde het al, um, uh, het fenomeen La Nina. Ja? Um, we konden het uh, niet uh, voorspellen. En dan twee andere aanbevelingen. Twee aanbevelingen uh, uh, die zijn ook opgenomen in het rapport. Um, ene heeft te maken met het uh, continu evalueren. En uh, uiteraard waar nodig, uh, nodig aanpassen van de procedures. Um, en de tweede aanbeveling, dat is uh, waarover je het net hebt gehad. Um, de, de, de communicatie. De communicatie heeft ermee te maken. En um, we hebben het uh, gelezen, we hebben het geanalyseerd en we hebben gezegd. Vanuit het ministerie van uh, Natuurlijke Hulpbronnen. We hebben een nieuwe unit op het ministerie, namelijk een unit uh, Community Engagement and Development. Die gespecialiseerd is in communicatie. Communicatie uh, uh, middels uh, het FPIC uh, principe. Um, die unit hebben we beschikbaar gesteld. Uh, de diensten van die unit hebben we beschikbaar gesteld aan uh, met name staatsolie omdat het erom gaat dat uh, de communicatie uh, altijd beter kan. Ja, communicatie kan altijd beter. En zeker de communicatie in de, in de taal ja, uh, die de mensen, uh, de lokale gemeenschappen, het beste, het beste verstaan. Dus uh, die acties hebben we al ondernomen. En natuurlijk ook de aanbeveling van uh, dat, uh, het, het, het bouwen ja, van permanente... Per permanente opstallen ja, uh, bij de, uh, de rivierbeddingen langs de Suriname rivier, dus dicht bij, de, bij het meer, ja, dat we daarvan zouden moeten afzien, ja, aangezien van tijd tot tijd. Zelfs met een goed beheer van het reservoir, ja, de natuurlijke instroom van de Suriname rivier, ja. de noodzaak tot spuien uh, zal blijven veroorzaken. Dus uh, dan moeten we daarop voorbereid zijn. Ja, tot slot minister. Um, ik heb begrepen dat in dat rapport ook is opgenomen dat uh, de mensen daar in de gebieden uh, moeten verhuizen naar uh, hoger gelegen gebieden. Klopt dat? Um, nee, dus dat is uh, niet met die woorden opgenomen in het, ja. uh, in het rapport. Uh, maar ik heb net gesproken over de permanente bezetting ja. op de rivierbeddingen. Dus het heeft daarmee te maken. Ja. Uh, het heeft ermee te maken dat uh, we met de klimaatcrisis, ja, uh, climate change, um, uh, gebieden, sommige gebieden worden droger, andere gebieden worden natter. En uh, de 
feit dat het, uh, dat het weer, klimaat niet voorspelbaar is. Ja, dat je rekening ermee zou moeten blijven houden. Dat, dat dit, ja, het is niet gezegd volgend jaar, maar in de toekomst zich uh, kan herhalen. Wanneer, ja, dat weten we niet. Maar je zou daarop uh, voorbereid moeten zijn. Door ja. in elk geval uh, goed na te denken over jouw uh, jou permanent vestigen uh, op de rivierbeddingen. Ja, we gaan afronden. Um, heeft u als minister uh, dit rapport al voorgelegd aan uh, de gemeenschappen al daar? Um, we hebben in de afgelopen periode als regering twee meetings gehad met uh, vertegenwoordigers van het uh, district Brokopondo. Uh, vorige week nog uh, een meeting bij de installatie van, het, uh, van de werkgroep. ...voor de ontwikkeling van Brokopondo. Uh, er is ter sprake gekomen. Uh, maar natuurlijk... Uh, uh, ...voor de toekomst... ...willen we momenten plannen... Uh, ...waarbij we... Uh, ...dit beter zullen communiceren... ...met de lokale gemeenschappen. Ja. Nu hebben we het gedaan met... Uh, ...vertegenwoordiging... ...een vertegenwoordiging van het uh, district. Maar het zou goed zijn om dat... Uh, uh, ...goed met de... ...met de dorpbewoners zelf... Uh, uh, ...te bespreken. Zijn ze content met uh, het resultaat van het rapport? Um, nou, content of niet. Uh, ik weet niet of de regering content is. Ik weet niet of de, of, of de lokale uh, gemeenschappen uh, content zijn. Maar in elk geval uh, geeft het een, uh, een vertrouwde weergave van wat je geeft afgespeeld. En dat is voor mij belangrijk. Dan content zijn of niet. Oké, okay. bedankt minister voor deze informatie en succes met uw werk. Grand Tangi en uh, u ook succes met het programma. Dank u wel.